ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന റൈസും ഫ്രൈഡ് ചിക്കനും കൂടെയാണ് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ചാട്ട് മസാല വേണം ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡർ ഒരു എഗ്ഗ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് കോൾഡ് വാട്ടർ വേണം ഒരു കപ്പ് മൈദയും ഹാഫ് കപ്പ് കോൺഫ്ലവറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതാണിത് ഇനി ഇതിനു വേണ്ടി ഹാഫ് കിലോ ചിക്കൻ അത് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അത്രയ്ക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനെഗറും സാൾട്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണിത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തലേ ദിവസം തന്നെ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും നമ്മുടെ ചിക്കന് ഇനി ഈ ചിക്കനിലെ വെള്ളം ഒന്ന് വാർത്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു എഗ്ഗ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് പിന്നെ മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഗാർലിക് പൗഡർ ജിഞ്ചർ പൗഡർ ഇവ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പാകത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഓവർ നൈറ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര നേരം വെക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കും ഇനി ഇതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി റൈസിന് വേണ്ടി രണ്ടര കപ്പ് റൈസ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ബട്ടർ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ രണ്ട് പച്ചമുളക് ക്യാപ്സിക്കംസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ആറ് ഗ്രാമ്പു അഞ്ച് ഏലക്കായ ഒന്നര പീസ് മാഗി ക്യൂബ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അൻപത് ഗ്രാം ബട്ടർ ഇവ ചേർത്ത് കൊടുത്തൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗ്രാമ്പു ഏലക്കായ ക്യാപ്സിക്കം അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് ഇവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കം ഒരു കളറേ ഉള്ളെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതുപോലെ മിക്സഡായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒന്നര പീസ് മാഗി ക്യൂബ്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ രണ്ടര കപ്പ് റൈസാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പിന് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ റൈസ് അളന്നെടുത്ത ആ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നേ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം രണ്ടര കപ്പ് റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഈയൊരു മൈദയുടെ മൈദയുടെയും കോൺഫ്ലവറിൻ്റെയും മിക്സിൽ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ തണുത്ത വെള്ളത്തിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം ഫസ്റ്റ് മൈദയിൽ കോട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ കോൾഡ് വാട്ടറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും മൈദയിൽ മൈദയും കോൺഫ്ലവറും ഇല്ല മിക്സിൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ മുഴുവനായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് പാകത്തിന് സാൾട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മാഗി ക്യൂബ്സ് ചേർത്തതാണ് അപ്പോൾ സാൾട്ടൊക്കെ പാകത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്ത റൈസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്ലെയിമ് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് വെക്കാം ഈ സമയത്ത് ഒരു യെല്ലോ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മിൽക്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കലക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് യെല്ലോ കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു യെല്ലോ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള മിൽക്കും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വെക്കാം
അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്യാം ഒന്നും കൂടെ ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ റൈസ് കഴിക്കാൻ പിന്നെ ഉണ്ടാക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ഓരോ പീസും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം പിന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് എരിവൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ചധികമായിട്ട് തന്നെ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ എരിവ് കൂടുതലായിട്ട് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം റെഡി ആവുമ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ ചിക്കൻ മാറ്റി കൊടുക്കാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ തന്നെയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് ഇത് കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഈ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ സോസ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ യോഗേട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കട്ട തൈരാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇനിയൊരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ മയണൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കെച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം കെച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചില്ലി സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് ആണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് അത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ റെഡ് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂണോളം വിനെഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സോസിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ യെല്ലോ റൈസൊക്കെ ഒരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ റൈസ് സെർവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചിക്കനൊക്കെ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ സോസൊക്കെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൈസും ചിക്കനും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ കമൻസ് അറിയിക്കാനും ഒന്നും മറക്കരുത്